প্রতি দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টর সারোয়ারের সাথে ব্রেনের কথা আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সারোয়ার জাহান ভুইয়া সিনিয়র কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিক নিউরোলজি অ্যাপোলো হসপিটাল ঢাকা স্যার প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন স্যার আমি ভালো আছি তুমি ভালো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তো আসলে আমরা বাচ্চাদের নিউরোলজিক্যাল বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকি স্যার আজকে একটু ডিফারেন্ট জিনিস জানতে চাইবো যে বাচ্চা এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি কিংবা জন্মগ্রহণ করেনি তার কি মায়ের মাতৃ গর্ভ থেকেই তার কোনো অসুখ আছে কিনা কিংবা কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডার আছে কিনা কিংবা নিউরোলজিক্যাল কোনো সমস্যা আছে কিনা ডায়াগনোসিস করা সম্ভব কিনা আর এটার গুরুত্বই বা কতটুকু যে বাচ্চা এখনো জন্ম নেয়নি তার ডায়াগনোসিস তার কোনো জন্ম জন্মগত রোগ আছে কি না কোনো ত্রুটি আছে কি না সেটা অবশ্যই ডায়াগনোসিস করা সম্ভব আপাত দৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে অপ্রয়োজনীয় এবং ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু এটা মোটেই ব্যয় সাপেক্ষ এবং অপ্রয়োজনীয় নয় যেমন ধরো একটা বাচ্চা পঙ্গ বাচ্চা জন্মালো একটা পরিবারে দ্বিতীয় আরেকটা বাচ্চা পঙ্গ বাচ্চা হলো তাহলে এই পরিবারটা যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত সেটা চিন্তা করা যায় না আমি সামনের দুই তিনটা উদাহরণ দেখাবো তুমি দেখো যে ওখানে সত্যি সত্যি ওই পরিবারগুলো অনেকভাবে উপকৃত হয়েছিল স্যার আপনি বললেন যে এরকম ঘটনা আপনারা অনেক পেয়েছেন যে অনেক পরিবার উপকৃত হয়েছে যে আগে থেকে জন্মের পূর্বে কোনো বাচ্চার ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে যে বাচ্চার সমস্যা আছে স্যার আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন এরকম কোনো ঘটনা আমি তোমাকে একটা ঘটনা বলি এই বাচ্চাটা এক মাস বয়সী বাচ্চা আমার কাছে এসেছিল অন্য একটা হসপিটাল থেকে তার সমস্যাটা হচ্ছে এরকম হাত পাগুলো খুবই নরম তারপরে সে যখন দম নেয় তখন ঘের ঘের করে আওয়াজ হয় কারণ দমটা তার সঠিক নয় তারপরে তার খেতেও সমস্যা যখন খায় তখন ঘের ঘের করে আওয়াজ হয় কারণ মাংসপেশিগুলো শক্ত নয় এই বাচ্চাটাকে যখন আমি পরীক্ষা করলাম এটাকে আমরা বলি ফ্লপি চাইল্ড মানে নরম যেমন এখানে যদি ছবিটাতে দেখো একটা নর্মাল বাচ্চা ছবিটাতে দেখো যে একটা নর্মাল বাচ্চাটা হচ্ছে যে একটু শক্ত আর এই বাচ্চাটা দেখা যাবে একটু ঘাটটা ফেলে দিয়েছে তারপরে আরেকটা বাচ্চাকে যখন টানা হচ্ছে বাচ্চাটাকে তখন দেখা যাচ্ছে ঘাটটা নিচে পড়ে যাচ্ছে এগুলো সবই নরম বাচ্চার উদাহরণ এখন একটা বাচ্চা যখন মাংসপেশি নরম নিয়ে আসে তখন তার উৎপত্তিস্থল হতে পারে যে তার উৎপত্তিস্থল হতে পারে ব্রেইন তার উৎপত্তিস্থল হতে পারে স্পাইনাল কর্ডে কোনো দুর্বলতা ও তার উৎপত্তিস্থল হতে পারে যে নার্ভে কোনো দুর্বলতা অথবা মাংসপেশি তার সঠিক মতো কাজ করছে না তাহলে একটা বাচ্চা যখন দুর্বল থাকে এটাকে আমরা ফ্লপি চাইল্ড বলি তো ফ্লপি চাইল্ড হলে তিন চারটা রোগের সম্ভাবনা যে স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রফি বলে একটা রোগ আছে যেটা স্পাইনাল কর্ডে নার্ভগুলো দুর্বল থাকে তারপরে একটা রোগ আছে সার্কোট প্যারিটোর ডিজিজ তার মানে হলো যে স্পাইনাল কর্ড থেকে একটা নার্ভ বের হয় সে নার্ভটা সাপ্লাই দেয় হচ্ছে মাংসপেশিতে এখন এই নার্ভের উপরে কতগুলো কাভারিং থাকে এটাকে আমরা মাইলিন শীত বলি এই মাইলিন শীত যখন জন্মগতভাবে দুর্বল হয় এটাকে আমরা সার্কোট মেরিটো ডিজিজ বলি এই রোগ যদি থাকে তাহলে কিন্তু বাচ্চা দুর্বল হবে অথবা যে মাংসপেশি যে কাজ করে আমি আরেকটা অনুষ্ঠানে দেখিয়েছিলাম যে মাংসপেশির একটা স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচারে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলেও কিন্তু তোমার মাংসপেশি সঠিক মতো কাজ করবে না তাহলে তিন রকম রোগেই কিন্তু বাচ্চাটা নরম হবে তা তখন এই বাচ্চাটাকে আমি করলাম কি একটা জেনেটিক টেস্ট দিলাম এটাকে বলে এস এম এন জিন এটা একটা জেনেটিক টেস্ট তো এই এস এম এন জিন যখন আমরা পাঠালাম তার রিপোর্টটা পেলাম আমি দুই সপ্তাহ পরে দেখা গেল তার এস এম এন জিন পজিটিভ এর মানে হলো তার স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রফি রোগ তার মানে হলো তার স্পাইনাল কর্ডের মা স্পাইনাল কর্ডের যে নার্ভগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না তাহলে এই রোগের কিন্তু কোনো চিকিৎসা নাই এবং সাধারণত এই সমস্ত বাচ্চাগুলো ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে মারা যায় তখন এর কারণ হলো দেখো আমি একটা ছবিতে দেখাচ্ছি এই এই রোগটা হয় হলো কিছু মায়ের ত্রুটি থাকে কিছু বাবার ত্রুটি থাকে তখন এই যে ত্রুটিগ্রস্ত মায়ের এবং বাবার থেকে যে বাচ্চা জন্ম নেবে চারজন বাচ্চা জন্ম নেবে একজন বাচ্চা আক্রান্ত হবে তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট বাচ্চা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট আক্রান্ত যখন আমি বলবো তখন মনে হবে যে না বেশিরভাগ বাচ্চাই তো আক্রান্ত হয় না কিন্তু যদি এমন হয় যে মানে 
25 percent বাচ্চা আক্রান্ত হচ্ছে মানে তার জন্য তো সেটা 100 percent কাজেই এই এই রোগও কিন্তু ভালো নয় তখন আমরা এই বাচ্চাটাকে যখন মাকে আমরা কাউন্সেলিং করলাম যে তুমি পরবর্তীবার যখন তোমার মায়ের পেটে তোমার পেটে বাচ্চা আসবে তখন তুমি আমাদের কাছে এসো তখন ওই মা 14 সপ্তাহ বয়সে আবার আসলেন তখন আমরা অ্যামনিওসিনথেসিস করলাম অ্যামনিওসিনথেসিস করার পরে তার এসএম এ জিন পাঠানো হলো দেখা গেল সেই জিনটা নেগেটিভ পরবর্তী বাচ্চা যেটা পেলাম আমরা সেই বাচ্চাটা একেবারেই নরমাল তাহলে এই বাচ্চাটা যদি আগের বাচ্চার মতো ক্ষতিগ্রস্ত হতো তাহলে এই পরিবারের জন্য কি পরিমাণ সর্বনাশা হতো সেটা চিন্তা করে দেখো স্যার আমরা আসলে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন পেলাম যে মাতৃ গর্ভ থেকেই কিন্তু বাচ্চার জেনেটিক সমস্যা আছে কিনা আমরা কিন্তু জানতে পারছি স্যার জানতে চাইবো যে কি ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে আপনারা এটা জেনে থাকেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে স্যার যদি একটু বলেন তো আমি একটু আগেই বলেছি যে অ্যামনিওসিনথেসিস অ্যামনিওসিনথেসিস জিনিসটা হচ্ছে তুমি এখানে ছবিতে দেখো যে বাচ্চা থাকে তার চারপাশে জরায়ের ভিতরে পানি থাকে এই পানিটাকে আমরা বলি অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা আমরা পেতে পারি চোদ্দ সপ্তাহ বয়সে যখন আমরা একটা আল্ট্রাসোনোগ্রামের গাইডে আমরা যদি একটা সুই ঢুকিয়ে দিই তার ওই পানিটুকু নিতে পারি ওই পানিটুকুর মধ্যে কিন্তু বাচ্চার কিছু সেল থাকে ওই সেলগুলো যখন আমরা জেনেটিক টেস্ট করব তখন কিন্তু বাচ্চার অনেক জিন আমরা ধরে ফেলতে পারব এগুলো উন্নত বিশ্বে অনেক আগেই শুরু হয়েছে এগুলো আমাদের দেশে সম্প্রতি এসেছে এবং এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আমরা ফলাফলও পাচ্ছি স্যার আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে বিশ্বে সেই সাথে আমাদের দেশও কিন্তু এগিয়ে চলছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যামনিওসেন্টিস কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে স্যার যেটা জানতে চাইবো যে আপনি মনে হচ্ছে জেনেটিক ডায়াগনোসিস তো জেনেটিক ডায়াগনোসিসটা কি স্যার সেটা জানতে চাইবো সেই সাথে স্যার এটা প্রশ্ন চলেই আসে যে যেহেতু এটা একটা খুবই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তো এটা কতটুকু ব্যয়বহুল আমি প্রথমে দেখাই যে জেনেটিক টেস্ট মানে কি যে তুমি যদি এই ছবিটায় দেখো এই ছবিটা হচ্ছে একটা নর্মাল মানুষের কোষের ছবি তো কোষের একদম ভিতরে থাকে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের ভিতরে আমাদের যেই প্রতিটা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন একটা বাচ্চা বাবা যদি ফর্সা হয় ছেলেও ফর্সা হবে এটা একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এগুলো কিন্তু সব এই সমস্ত জিন দিয়ে বয়ে যায় এবং এটা থাকে হলো ক্রোমোজোমের ভিতর এই ক্রোমোজোম থেকে ক্রোমোজোমগুলোকে যখন আমার ক্রমাগত ভাঙা হয় তার ছবিটা দেখা যায় এরকম ক্রোমোজোমগুলোকে যখন ক্রমাগত ভাঙা হয় তারপরে তোমার এগুলোকে কিছু অংশ পড়া যায় এইটাকে আমরা জিন বলি জিন বলি এবং কোডন বলি তো এগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এগুলো নির্ণয় করা যায় তার একটা রোগের জিন রয়েছে কি না এবং সেটা নির্ণয় করার পরে আমরা যদি বলি যে তার এই রোগটা রয়েছে তাহলে এটা হলো জেনেটিক ডিজিজ আর তুমি বলেছ যে দামের কথা ধরো একটা জেনেটিক টেস্ট করতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে এখন একটা বাচ্চা যদি ওই রোগে আক্রান্ত হয় তার খরচ কিন্তু অনেক বেশি তাহলে যদি আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই টেস্টটা ব্যয়বহুল কিন্তু একটা জীবনের জন্য এটা মোটেই ব্যয়বহুল কিছু নয় স্যার আমরা যেটা জানতে পারলাম যে অ্যামনিও সেন্টিসিস কিন্তু খুব একটা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেটা কিনা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে আপনারা করছেন স্যার তো স্যার এখন যেটা জানতে চাইব যে আর কোনো পদ্ধতি কি আছে স্যার যার মাধ্যমে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি হ্যাঁ এটাকে আমরা প্রি নেটাল ডায়াগনোসিস বলি প্রি নেটাল ডায়াগনোসিসের মধ্যে প্রথমেই আছে যেটা আছে সেটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম আল্ট্রাসোনোগ্রাম দিয়ে আমরা বাচ্চার ব্রেনটা কেমন আছে হার্টটা কেমন আছে কিডনিটা কেমন আছে তারপরে বাচ্চা কত দূর ম্যাচিওর যে মায়ের যে এল এমপি তার সঙ্গে বাচ্চার ম্যাচিউরিটি মিল আছে কি না সেগুলো সবই ধরতে পারি বাচ্চার চারপাশে পানির পরিমাণ কেমন সেগুলো সবই ধরা যায় তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে আলফা ফ্রিটোপ্রোটিন এটা একটা কেমিক্যাল যেটা মায়ে রক্তে থাকে এটার পরিমাণ বেড়ে গেলে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই মায়ের পেটে থাকা থাকা বাচ্চাটা সম্ভবত মায়েলো মেলেঙ্গোসিল রোগে আক্রান্ত মায়েলো মেলেঙ্গোসিল রোগ হচ্ছে বাচ্চাদের শির দ্বারার পেছনে হয় এবং এই রোগ হলে মানে সারা জীবনের জন্য বাচ্চাটা পঙ্গু থাকে অথবা তোমার ব্রেইন নষ্ট থাকে তাহলে এই রোগটা একটা সামান্য রক্ত টেস্টের মাধ্যমে আমরা কিন্তু নির্ণয় করতে পারি এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার কাছে আমি আবেদন জানাব যে মাইলোমেনিগোসিল যাতে না হয় তাহলে যদি মায়েরা যদি ফলিক অ্যাসিড খান তাহলে কিন্তু এই রোগ আর হয় না তারপরে আরেকটা রোগ আছে সেটা হচ্ছে ডাউন সিনড্রোম ডাউন সিনড্রোমে মায়ের যে বিটা এইচসি এইচসিজি বলে একটা জিনিস আছে সেটা বেড়ে যায় ডাউন সিনড্রোম কিন্তু সারা জীবনের জন্য ভালো হয় না 
ডাউন সিনড্রোমে থাকে হলো যে বাচ্চাটা থাকে হচ্ছে যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তারপরে নরম থাকে সে মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট মত হয় মাঝে মাঝে এই হার্টের অসুখ থাকে তারপরে কখনো কখনো হাইপোথাইরোডিজম থাকে তো এই বাচ্চাটা কিন্তু সমাজের জন্য একটা বোঝা পরিবারের জন্য একটা বোঝা কিন্তু এটা মায়ের সামান্য রক্ত টেস্ট করে কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারি তারপরে হচ্ছে আনকনজুকেটেড এস্ট্রিয়ল এটা যদি মায়ের রক্ত থেকে আমরা নিই সেটাতে দেখা যাবে যে ডাউন সিনড্রোমে কম আছে ট্রায়োসোমি এইটিনে কম আছে তারপরে এর আগে আমি বলেছি এমনিওসেন্টেসিস আরেকটা পদ্ধতি তারপরে আর লাস্ট পদ্ধতি হচ্ছে ব্রেনের এমআরআই যে মায়ের পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তার ব্রেনের এমআরআই তো যদি আমরা দেখো আল্ট্রাসোনোগ্রাম দিয়ে আমরা বাচ্চার ব্রেন দেখতে যাই আল্ট্রাসোনোগ্রামের যে প্রোব সেটা কিন্তু পাওয়ার খুবই সীমিত তো সেই জন্য এই সীমিত পাওয়ার দিয়ে পুরো ব্রেইন দেখা সম্ভব নয় সেই জন্য আধুনিক বিশ্বে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে ব্রেইনের এমআরআই করা হয় এমআরআই দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক জিনিস ধরতে পারি স্যার আসলে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম জেনেটিক ডায়াগনোসিস সম্পর্কে স্যার আরও জানব আমরা কিন্তু এর মাঝে একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি শহীদ দর্শক আমরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর দর্শক বিরতির পর ফিরে আসছি আমরা কথা বলছিলাম ডাক্তার সারোয়ার জাহান ভুইয়া স্যারের সাথে জেনেটিক ডায়াগনোসিস নিয়ে স্যার আমরা তো জানলাম যে মাতৃ গর্ভ থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে বাচ্চাটা জেনেটিকভাবে কোনো সমস্যা আছে কিনা কিংবা তার ক্রোমোজোমাল কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা তো স্যার আপনি কি আমাদের সাথে কোনো ঘটনা শেয়ার করবেন যেটা আপনি ফেস করেছেন কিংবা কোনো রোগী উপকৃত হয়েছে এই ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে আমি তোমাকে এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছি এটা এই বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল আমাদের হসপিটালের একজন ম্যানেজমেন্ট লেভেলের লোক তো এই বাচ্চাটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে ছ মাস বয়সের তার মায়ের পেটে সে তার বয়স হচ্ছে ছ মাস তখন আল্ট্রাসোনো করা হলো আল্ট্রাসোনোগ্রাম থেকে বলছে যে তোমার বাচ্চার হাইড্রোকেফালাস আছে হাইড্রোকেফালাস কথার মানে হলো ব্রেনে পানি আছে তো তাহলে এই বাচ্চাটাকে তুমি টার্মিনেশন করে ফেলো হাইড্রোকেফালাস রোগের কিন্তু চিকিৎসা আছে যে আমরা যদি ব্রেইন থেকে একটা টিউব পেটে নিয়ে বসিয়ে দিই ভেন্ট্রিকুলো পেরিটোলের শান্ট বলে ওইটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু বাচ্চা ভালো হয়ে যায় তখন আমি বললাম যে দেখো এই এটার কিন্তু চিকিৎসা আছে তাহলে এই বাচ্চাটাকে কেন টার্মিনেশন আমরা করতে যাব বরং আমরা দেখি যে ব্রেইনে তার কোনো সমস্যা আছে কি না তখন আমরা ব্রেইনের এমআরআই করলাম যে এই বাচ্চাটা ছয় মাস বয়সী বাচ্চা মায়ের পেটে রয়েছে তার ব্রেইনের এমআরআইটা দেখেন ছবিতে আছে হাতে ডান পাশে দেখো সাদা অংশটুকু কিন্তু ব্রেইন নয় ওইটা হচ্ছে পানি আর বাকি অংশটুকু হচ্ছে ব্রেইন এখানে দেখা যাচ্ছে যে ব্রেইনের প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট ব্রেইনই ডেভেলপ করে নাই তাহলে এটা কিন্তু পানি নয় এটা তার মানে হলো ব্রেইনটা ডিসজেনেসিস হয়েছে মানে ব্রেইনটা তৈরিই হয়নি ঠিক আছে এখন কেউ একজন মনে করতে পারে যে ছয় মাস বয়সে তৈরি হয়নি কি আট মাস বয়সে গিয়ে তৈরি হয়ে যাবে আসলে কিন্তু তা নয় তবে ব্রে এই ছবিটাই যখন বামে দেখো এটা নর্মাল ছয় মাস বয়সী বাচ্চার ব্রেনের এমআরআই হবে ওই রকম হাতের বামে যে অ্যারোটা আছে ওইটা হচ্ছে নর্মাল ব্রেইনের এমআরআই তাহলে দেখো যে নর্মাল ব্রেইনের এমআরআই এবং ছয় মাস বয়সী যে বাচ্চাটার কথা বলছি তার ব্রেইনের এমআরআই কিন্তু টোটালি আলাদা তার ব্রেইন বেসিক্যালি তৈরি হয়নি তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে না এই বাচ্চাটাকে টার্মিনেশন করা ভালো হবে তো এইটা করে যে আমরা বেসিক্যালি বাচ্চার জীবনকেই বাঁচিয়েছি কারণ হলো এই বাচ্চাটা হতো পঙ্গু এই বাচ্চাটার বিভিন্ন খিচুনি হতো তার বুদ্ধিমত্তা থাকতো না এবং সারা জীবন তাকে ভুগতে হতো স্যার আসলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম বিশেষ করে যে যে মাতৃ গর্ভ থেকে যে বাচ্চার ব্রেইন ডেভেলপ হয়েছে কিনা এটাকে সবসময় ডায়াগনোসিস করা সম্ভব সেই সাথে আবার ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটিও আছে কিনা স্যার এরকম আরও কোনো ঘটনা কি আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এটা হচ্ছে আমি যখন মাইমিসিংয়ে ভিজিট করি আমাদের মাইমিসিং একটা হেলথ সেন্টার আছে তো মাইমিসিংয়ে যখন আমি ভিজিট করি তখন একটা বাবা যিনি ব্যাংকে চাকরি করেন তো তার দুই বছর বয়সী বাচ্চাটাকে নিয়ে আসলেন তার সমস্যা হলো বাচ্চার মাঝে মাঝে খিচুনি হয় সে কথা বলতে পারে মাত্র একটা থেকে দুইটা অথচ এই বয়সে বিশ থেকে পঞ্চাশের শব্দ বলার কথা তারপরে সে বসেছে এক বছর বয়সে হেঁটেছে তিন বছর বয়সে এই বাচ্চাটা যথেষ্ট পরিমাণে নরম এবং তার হাঁটাও হেলে দুলে হাঁটে তো এই বাচ্চাটা যখন আমরা পরীক্ষা করলাম তার ব্রেইনের এমআরআই করলাম এমআরআইতে একটা দেখো যে অ্যারোতে একটা ছবি দেখানো আছে যেটা পঞ্চটা দেখা যাচ্ছে দাঁতের মতো 
তো এটা একটা রোগে হয় যেটাকে আমরা জুবার্ট সিনড্রোম বলি জুবার্ট সিনড্রোমে যেটা হয় যে সেরিবেলামে ব্রেনের নিচের অংশের যে অংশটুকু থাকে এটাকে আমরা সেরিবেলাম বলি সেরিবেলামের যে মাঝ বরাবর যে জায়গাটা সেটা ভার্মিস বলে এই জায়গাটা তৈরি হয় না তাহলে এই বাচ্চাটার সারা জীবনে আর কখনোই ভালো হবে না কি কঠিন পরিণতি দেখো এই বাচ্চার আব্বাই আমাকে বলছেন ডাক্তার সাহেব আমি কি আপনার সঙ্গে আরেকটা কথা বলতে পারি আমি বলি হ্যাঁ বলুন বাচ্চার মা এখন আবার প্রেগনেন্ট তো বাচ্চার ডাক্তার বলতেছেন যে তার ব্রেনে পানি আছে তাকে টার্মিনেশন করতে হবে তখন আমি বললাম যে পানি থাকলে টার্মিনেশন লাগে না আমরা সাধারণত পানি থাকলে শান্ত করালে এটা বাচ্চা ভালো হয়ে যায় আপনি এক কাজ করুন ওকে একটা এমআরআই করুন যে মায়ের পেটে যে বাচ্চাটা রয়েছে তখন আমরা যখন তার এমআরআই করলাম দেখলাম কি ছবিটা এক্স্যাক্টলি যে বাচ্চাটা জন্ম নিয়েছে তার মতো তার মানে এটা হলো অটোজোমাল রেসেসিভ ডিজিজ মানে যে বাচ্চাটা জন্ম নিয়েছে তার জুবার সিনড্রোম আছে এবং পায়ের পেটে যে বাচ্চা আছে তারও জুবার সিনড্রোম তখন আমরা টার্মিনেশনের সিদ্ধান্ত নেই টার্মিনেশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কিন্তু আমরা জীবনই বাঁচিয়েছি কেউ বলতে পারে যে তুমি শিশু হত্যা করেছো কিন্তু আসলে কিন্তু তা নয় এই বাচ্চাটা সারা জীবনই কষ্ট করত স্যার আসলে এই ঘটনাগুলো শুনে এত বেশি মানে কি বলবো আমরা আশান্বিত হচ্ছি যে আসলে আমাদের দেশ কত এগিয়ে গিয়েছে যে আমরা মায়ের গর্ভেই বাচ্চার সমস্যাগুলো কিন্তু ডায়াগনোস করতে পারছি এর মাধ্যমে একটা ফ্যামিলি কিন্তু স্যার বেঁচে যাচ্ছে স্যার আপনি কি আমাদের সাথে আর কোনো ঘটনাকে স্যার শেয়ার করবেন খুব স্যার ভালো লাগছে আমাদের এই ঘটনাগুলো শুনে এটা হচ্ছে ছয় মাস বয়সী একটা বাচ্চা এসেছিল হচ্ছে যে এরকম যে যে ঘুম থেকে ওঠার পরে হঠাৎ করে এরকম ঝাঁকি মারে তো সে এখনও হাসতে শেখে নাই সাধারণত হাসতে শেখে দুই মাস বয়সে তার বার্থ হিস্ট্রি নর্মাল অর্থাৎ ডেলিভারি সময় কোনো সমস্যা হয়নি এখানে ভিডিওটা দেখো যে এই যে এরকম করে ঝাঁকি মারল তাহলে এটা কিন্তু খিচুনি এটা হলো একটা খারাপ খিচুনি ইনফেন্টাইল স্পাজম দেখো এই বাচ্চাটা যখন আমরা এমআরআই করলাম করালাম তখন দেখা যাচ্ছে তার এই যে দেখো অ্যারো দেওয়া আছে এই যে কিছু কিছু জায়গায় সাদা হয়ে গিয়েছে তাহলে এটা হলো ডিসপ্লাসিয়া বলি মানে ওই জায়গাটা ব্রেনটা ঠিকমতো তৈরি হয়নি আর আরেকটা ডান পাশে আছে লাল চিহ্ন দেওয়া এগুলো কিছু কিছু টিউমারের মতো হয় হ্যাঁ এবং এই রুগে আরেকটা জিনিস হয় দেখো এই যে ওই মুখের মধ্যে কতগুলো স্পট থাকে এটা অ্যাডেনোমা সিবেসিয়াম বলি বলি আমরা আরেকটা হচ্ছে দেখো মনে হচ্ছে যে কিছু জায়গা উঁচু হয়ে গিয়েছে এগুলোকে সাগ্রিনস প্যাচ বলে এগুলো হচ্ছে সবই টিউবারো স্ক্লেরোসিসের লক্ষণ তো এটাতে সাধারণত তার স্কিন আক্রান্ত হয় তার ব্রেইন আক্রান্ত হয় কিডনি আক্রান্ত হয় হার্ট আক্রান্ত হয় এবং এই রোগে তোমার অটোজোমাল ডমিনেন্ট মোড অফ ইনহেরিটেন্স মানে যদি বাবার থাকে তাহলে ছেলের হবে ছেলের অথবা মায়ের থাকলে ছেলের হবে অটোজোমাল ডমিনেন্ট মোড তাহলে এইটা কিন্তু যার একবার হয়ে গেল টিউ টিউবারো স্ক্লেরোসিস রোগ তার কিন্তু কোনো সমাধান তেমন একটা পাওয়া যায় না শুধুমাত্র খিচুনি কন্ট্রোল করা ছাড়া খিচুনি কন্ট্রোল করতে পারলে কিন্তু বাচ্চারা ভালো থাকে আর খিচুনি কন্ট্রোল না করতে পারলে মানে খুবই সর্বনাশ এই রোগগুলো যখন একটা পরিবারে পাওয়া যায় তখন এটাও কিন্তু আমরা ওই এমনিওসিনথেসিস করে অগ্রিম আমরা ধরতে পারি যে না এই যে বাচ্চাটা আসবে সেই বাচ্চাটা টিউবারোস্ক্লেরোসিস আক্রান্ত কি না স্যার আসলে আমরা তো দেখলাম যে অনেক বাচ্চারা হাঁটতে পারছে না এটা একটা সমস্যা কিন্তু স্যার কখনো কি এরকম হয় যে একটা বাচ্চা হাঁটা শুরু করলো হাঁটতে শিখলো তারপরে সে সেটা ভুলে গেল কিংবা সে পিছিয়ে গেল সে আর হাঁটতে পারছে না এরকম কি কখনো কোনো ঘটনা ফেস করেছেন কি না এইটা আমি একটা ছবিতে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে এই ছবিটা ছেলেটা এসেছিল নোয়াখালী থেকে সাত বছর বয়সী বাচ্চা এই বাচ্চাটা ভালো ছিল কোনো আঘাতের তার হিস্ট্রি নাই সে গত ছ মাস ধরে হাঁটতে তার সমস্যা হচ্ছে এখন বাচ্চার আব্বা করছেন কি যে তাকে ফিজিওথেরাপি সেন্টারে নিয়ে গেলেন তো থেরাপি দিচ্ছেন কিন্তু বাচ্চা ভালো হওয়ার পরিবর্তে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে প্রথমে সামান্য সমস্যা ছিল সমস্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং এই বাচ্চাটা আগের থেকে চঞ্চলতা বেড়ে গেল তার মেমোরি খারাপ হতে থাকলো তার মধ্যে খিচুনি চলে আসলো এবং তার চোখে দেখতেও সমস্যা হচ্ছিল তো এই বাচ্চাটা যখন আমরা এমআরআই করলাম এমআরআই করার পরে এই যে দেখো পিছনের অংশে প্রিন্টটা মনে হচ্ছে কি সাদা হয়ে গিয়েছে এইটাকে আমরা বলি অ্যাড্রেনো লিউকোডিস্ট্রোফি এবং তার যখন আমরা ভেরি লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড বলে একটা রক্তের চেক আছে সেই চেক করালাম তখন দেখা গেল এটা তার পজিটিভ তার মানে তার রোগটা হচ্ছে অ্যাড্রেনো লিউকোডিস্ট্রোফি ভাগ্যের নির্মম পরিহাস দেখো তার যে ছোট ভাই সে তখন আক্রান্ত হয়নি ও হার বাদ সবে মাত্র হারতে শিখেছে তার যখন আমরা ভেরি লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড বলব সেটাও তার পজিটিভ হ্যাঁ তো এই বাচ্চাটাকে কিন্তু আমরা যদি আগে ধরতে পারতাম মায়ের পেটে ধরতে পারতাম তাহলে অনেক উপকার করা যেত এখন মডার্ন
তো এটাতে কিন্তু বাচ্চা ভালো করা যায় আর এখানে দুটো আমরা মানে শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে এই বাচ্চাটা আমরা আগেই যদি ডায়াগনোস করতে পারতাম তাহলে ভালো করতে পারতাম আর যখন আমি ডায়াগনোসিস করে ফেললাম সেই ডায়াগনোসিস করার পরে এটার মডার্ন যে চিকিৎসা আছে সঙ্গে সঙ্গে বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্ট করা লাগে বোন মেরোটাকে সরিয়ে আর নতুন বোন মেরো দেওয়া লাগে তো এটাতে বাচ্চা পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় এই সমস্ত রোগ যেহেতু আমাদের দেশে খুব বেশি ডায়াগনোসিস হয় না তো সেই কারণে আমাদের এখানে এক মানুষ অনেক সময় বোঝে না অনেক সময় ভুল বোঝে ফলে এই অনেক আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয় স্যার আসলে আজকে আর আলোচনা থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানলাম আমরা আশা করব স্যার আপনার এই আলোচনা এবং আপনার এই বক্তব্য থেকে আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হবেন এবং সেই সাথে সচেতনও হবেন আপনাকে স্যার অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ সুধি দর্শক আমরা আজকের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে বিশ্বের সাথে আমাদের দেশও এগিয়ে চলেছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিশ্বে হচ্ছে তা আমাদের দেশেও হচ্ছে অ্যামনিও সেন্টার্সের মানে মতো কঠিন পরীক্ষাও আমাদের দেশে হচ্ছে যার মাধ্যমে আমরা মাতৃ গর্ভ থেকেই বাচ্চার জেনেটিক ডিজঅর্ডার ডায়াগনোসিস করতে পারছি একটি পরিবারে সেই পরিবারই বুঝতে পারবে যে বা পরিবারের একটি বাচ্চা অটিজম কিংবা অন্য ধরনের কঠিন রোগে ভুগছে সেই পরিবারে যদি আর একটি এরকম বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তো তাদের কষ্টের কোনো সীমাই থাকে না তাই আমরা সেসব পরিবারকে সচেতন করব তারা যাতে অবশ্যই পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে জেনেটিক ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা নিতে পারে আমরা আজ যারা জানলাম তারা সবাই সচেতন হব সেই সাথে আমাদের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করব সবাইকে জানাব কারণ আমরা জানি যে আপনার শিশু আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আজ এ পর্যন্তই আবারও দেখা হবে একই সময়ে একই চ্যানেলে একই দিনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই এটিএন বাংলার সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ